Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em furto e roubo de carros, além de tráfico de drogas. Quem conta pra gente é a repórter Débora Moraes. Débora, boa noite. Boa noite, Natália. Uma ótima noite também para todo mundo que assiste a Cidade Alerta nesse feriadão, está com a gente. Essa quadrilha tem muito detalhe por trás desse esquema todo de furto e roubo de veículos, que a polícia desbaratinou aí, tanto aqui em Goiânia, quanto também em Goianira e Trindade. O líder dessa quadrilha, Natália, ele estava preso, ele está, na verdade, preso. E de dentro da cadeia, ele comandava também, articulava o esquema com a ajuda de uma servidora da unidade prisional de Trindade. Ele que tem homicídio nas costas, dentro da cela foram feitas buscas, encontraram 28 facas, droga, até um revólver. E essa mulher recebeu 8 mil reais de propina, também está presa. Quem vai contar melhor os detalhes dessa operação é o delegado Gustavo Rigo. Boa tarde, doutor. Boa noite já, né, doutor? Boa noite, boa noite a todos. Então... Como é que a polícia chegou a essa quadrilha? Então, essa investigação ela iniciou para apurar o furto e um roubo de veículos automotores. Só que no decorrer da investigação, nós descobrimos que esses indivíduos, esses furtadores, roubadores, eles agiam mediante ordem de indivíduos que se encontravam encarcerados no presídio de Trindade. Indivíduos esses, inclusive, que fazem parte da liderança de uma facção criminosa de envergadura nacional. E nós também apuramos que esses indivíduos, eles foram responsáveis, os mandantes, de pelo menos dois homicídios que ocorreram em Trindade. Eram pessoas que agiam com extrema crueldade e desvalor à vida. São pessoas perigosas. Agora, o que chama atenção, doutor, é que dentro da cadeia que ele comandava esses furtos e roubos aqui fora, vocês fizeram buscas e encontraram até 60 celulares e tinha várias armas, arma branca e revólver. Exatamente. Até para nós que já, já, que já temos um tempo né, na, na, na polícia, causou, causou muita... Causou muita... É, 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 é surpresa, né? Sobretudo quando você encontra uma arma de fogo que poderia ser utilizada contra os servidores daquela unidade. Agora, o que é importante destacar é que essas armas eram levadas para o presídio é, com, com o auxílio de uma servidora é, da saúde da prefeitura de, de Trindade. Não há, no momento, nenhum indício de que, ou participação, ou condescendência de servidores da administração penitenciária nisso. Ou seja, essa mulher se valia às vezes até do cargo para passar, né, tentar deschavar, mas ela está presa agora. Quantos vocês cumpriram mandados de prisão? Quantas pessoas foram detidas? Sim, nós cumprimos três mandados de prisão preventiva e também fizemos, autuamos essa, essa mulher é, em flagrante pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, associação para o tráfico. Agora, o líder já está preso. Os outros aqui fora, alguns vocês já pegaram, mas as investigações continuam. Tem mais vítimas em potencial que podem identificar. Exatamente. As, investi as investigações continuam. Nós esperamos também cumprir outros mandados de prisão referentes a essa investigação e, e, e também identificar outros membros dessa organização criminosa. Tinha algum modus operandi dessa quadrilha que ela fez furtos em janeiro, teve lá no Parque Industrial aqui em Goiânia, no Solar das Paineiras lá em Goianira. Eles dispersavam isso em outras cidades. Sim, sim. É, eu sempre falo o seguinte, o roubo e o furto de veículo, na verdade, ele, ele sempre é motivado por outros ilícitos. Por outros ilícitos. E nesse caso, em espécie, nesse caso específico, ele era motivado pelo tráfico de drogas. E esses veículos também eram utilizados para roubar transeuntes e roubar até outros veículos. Então, carros que eram revendidos, como é que eles transformavam isso para fomentar o tráfico? Eles utilizavam esse veículo, na verdade, para fazer todo o transporte dessa droga e também para assaltar. Eu diria ali que, na verdade, é, esses indivíduos estão envolvidos não só no roubo, no furto de veículos, mas também no tráfico de drogas e uma série de homicídios. Muito obrigada pelas informações e parabéns ao trabalho do doutor Gustavo Rigo. É, volto com você, Natália. Daqui a pouco eu tenho mais informações aqui no Cidade Alerta. Excelente, Débora. Obrigada pela sua participação. Agradeço também o delegado.